轰轰烈烈的无赦波被女友敲诈案，以小三背叛有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元为重。有消息传陈玉林已出狱，的确就在前不久春节那天，他竟悄悄发了动态，那些疯狂奢靡的过往早已干瘪，不留一丝痕迹。他懒洋洋窝在沙发上，戴着发箍，眯起了眼睛，穿着网上不到百元的居家衣，对镜自拍，看他的笑，空洞白净，像什么事都没经过似的。只是告别贴窗禁锢的日子，走出牢狱之灾。一九八八年出生的陈玉玲，今年三十三岁了，不再年轻。再算上曾经搭在吴秀波身上的七年，年轻女孩最精彩的黄金岁月尚未盛开，就已凋零。小三输了，吴秀波也没赢，人设崩塌，名誉扫地。近年来娱乐圈环境又不复往日，劣迹依然浮出难。昔日雅痞的文艺大叔，辛苦尽毁，名利场在无他的一席之地。尽管吴秀波不曾主动退出演艺圈，未来他也不可能接到戏了。现在我们回顾一下事件的起始。二零一八年中秋这一天，一名女子在微博控诉吴秀波玩弄自己的感情，爆料女子叫陈玉林，一九八八年出生在湖北的一个普通家庭。高中毕业以后，她考上了武汉音乐学院。二零零六年因参加《星光大道》进入到观众的视线，但她没有因为唱歌而一举成名。却在拍戏当中认识了当时小有名气的演员吴秀波。吴秀波比陈玉林大二十岁，可陈玉林却被他深深吸引。陈玉林称自己和吴秀波相恋七年，两人相恋之后，陈玉林放弃工作，一心陪吴秀波飞赴各地照顾他。在吴秀波拍摄《军师联盟》期间，他在横店风景佳丽幺二零八房间陪吴秀波整整待了三百三十三天，每天为他煮粥、煲汤、洗衣服。陈玉林还称，吴秀波还有另外两位小厮和小五，自己已经被他们骚扰，患上了抑郁症，目前自己备受伤害和痛苦，将远赴国外疗伤。让人意外的是，针对陈玉林的爆料，吴秀波不回应，不表态，照常在电视上活跃着当导师、做主持人、宣传电影，一切看起来是那么的风平浪静。可到了二零一九年一月十八日，陈玉林的父母发布了一封公开信，直接催生了当年的热词：谈恋爱吗？会坐牢的那种。原来陈玉林涉嫌敲诈勒索罪被抓起来，报警人就是吴秀波。在陈玉林爆料之后，吴秀波并没有看起来那么淡定，而是要求其出面澄清所发内容不属实，并承诺补偿女方一笔分手费。后期双方达成协议，陈玉林去了国外休养。但问题是，吴秀波并没有按照两人协议的内容给陈玉林打分手费，而是以银行账户被冻结为由，仅支付了很小的一部分。直到二零一八年十一月四号，吴秀波主动给陈玉林打电话，希望他回国见面商议后续事宜。十一月五号，陈玉林到达首都机场，可他怎么也不会想到自己直接被朝阳区公安带走了。原来，吴秀波很早就报警，称他以曝光隐私为由要挟勒索财物。如果陈玉林最终按照敲诈勒索罪定罪的话，可能面临十年以上的有期徒刑。陈玉林的父母表示，女儿被关押之后。他们一直积极尝试联系吴秀波及其太太，希望可以当面致歉并寻求谅解，希望吴氏夫妇能够放女儿一条生路。可吴秀波的妻子何振亚说，报警的是自己，不是丈夫吴秀波，原因是自己的家庭遭到了陈玉林长达一年半的威胁和恐吓。陈玉林一次又一次的索要巨额财产，从几百万到几千万，虽然一直规劝对方，但是对方极其嚣张，愈演愈烈，实在是忍无可忍。吴秀波的这波操作确实够狠，法律运用的炉火纯青，甚至让一直有娱乐圈纪委支撑的王思聪都觉得不可思议。陪了渣男六七年，换来监狱十年，八七年的婚外情对象文追狠的送进了牢里。吴秀波堪称狠辣决绝的教科书。吴秀波有老婆，还有两个孩子，在国内算是大器晚成的存在，凭借成熟大叔形象走红，婚外情曝光时他已拥有十一身价。吴秀波对这个小女朋友出手十分的阔绰，网友发出陈玉林社交账号，发现陈玉林一身奢侈品，坐豪车，戴好表，参加时装周。他的父母跟着他，悠闲的在马尔代夫泳池举香槟玩乐，与微博描述的凄惨的形象形成了鲜明的对比。二零一八年，吴秀波想跟陈玉林分手，但女方不甘心，先后向吴秀波要了三百万、六百万，最后到两千万的分手费。原以为吴秀波会为了自己的演艺生涯一再妥协，拿不出钱的吴秀波最后选择了向妻子坦白，并以敲诈勒索的罪名将陈玉林告上了法庭。吴秀波要陈玉林家人归还当初给的一千五百万，或者归还一部分也可以，如果退还的话，对吴秀波先谅解书。
这对陈玉玲量刑会起到很大的作用，可陈玉玲的父母拒不退还，称这些钱要给正在上大学的儿子买婚房用。如果陈玉玲家人拒不退还的话，陈玉玲有可能会被判有期徒刑十年。如今，陈玉玲在监狱里和往日的奢华生活相比，真是天地差别。她耗费了自己的青春，最终爱情也没有得到，还把自己送进了监狱，可以说是相当的凄凉。受出鬼门的影响。吴秀波的事业也一落千丈，事业发展一度陷入停滞。他参与了多部电影撤档，参加的晚会、综艺直接被修图删去，直接被当作污点艺人，从娱乐圈消失。翻看天眼查，他的经济情况的确不容乐观，股权被质押，关联企业不是欠债就是经营异常。纵观这起敲诈案，小三输得很彻底，身体力行证明了不懂经济、不懂法律，不要当小三。吴秀波下场也惨淡，但都不值得同情。四十岁的男人狡猾阴险，二十多岁的女孩蠢不自知，以为有了金龟婿，其实只是他养的金丝雀。招之即来，挥之即去，随时可弃。偏偏有太多女孩轻信甜蜜谎言铸就的陷阱，妄想走捷径，没有头脑，最后摔了大跟头，狼狈离场，惹人唾弃。好了，本期的节目到此结束，好像还有很多话想说却没有说完，你有什么感想呢？咱们评论区见吧。Thank、you